குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இனி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் மைக்ரோஸ்கோப்பை பற்றி மட்டும் படிக்கலாம் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் படிப்போம் ஒன்று மைக்ரோஸ்கோப் இன்னொன்று டெலஸ்கோப் ஸோ இனி நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் படிக்கலாம் இப்போ மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னா இது என்னென்ன யூஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ் டு வியூ நியர் பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதில் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பொருளை தான் பார்க்க போகிறோம் டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்டை பார்க்கணும்னா அதுக்கு டெலஸ்கோப் ரொம்ப பக்கத்தில் இப்போ நியர் பை ஆப்ஜெக்ட்ஸை எதுக்கு பார்க்குறோம் அப்படின்னா டு கெட் மேக்னிஃபைட் இமேஜ் மேக்னிஃபைட் இமேஜ் நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பெருசாக தெரியும் அடுத்து இன்னொன்று நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் மேலேருந்து நான் பார்க்குறேன் உள்ள இருக்க பொருள் பார்க்கணும் அப்போ உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து லைட்டு பாஸ் ஆகி வெளியில் வரணும் அப்போ லைட் உள்ளேருந்து வெளியில் வரணும்னா அப்போ இட் ஒபியஸ் த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் ரீஃப்ராக்ஷன் அது சொல்கிறது புரியாது தெரியல உதாரணம் இதான் லென்ஸ் வச்சிங்களேன் உள்ள இருக்க லைட்டை நீங்கள் மேலேருந்து பார்க்க போகிறீங்க அப்போ லைட் உள்ளேருந்து பாஸ் ஆகி மேலே வரணும் அப்போ கண்டிப்பாக ரீஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா நீங்கள் லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணலாம் மிரர் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்றதுக்காக சொல்ல வர தேர் ஃபுல் கேன் யூஸ் ஒன்லி லென்ஸ் இப்போ ரீஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று நமக்கு லென்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கு ஒன்று கான்கேவ் லென்ஸா கான்வெக்ஸ் லென்ஸா அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வருது ஒன்று கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா அல்லது கான்கேவ் யூஸ் பண்ணலாமா கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு இந்த கான்கேவ் லென்ஸ் என்ன அப்படின்னா வர்ச்சுவல் இமேஜ் தான் கிடைக்கும் வர்ச்சுவலாக அது எல்லாருக்கும் முக்கியம் இல்லை ஆனால் முக்கியம் இல்லைன்னா இங்க மேக்னிஃபிகேஷன் ஆல்வேஸ் லெஸ் தன் ஒர்க் நீ எப்போ பார்த்தாலும் அந்த பொருள் சின்னதாக தான் தெரியும் பெருசாக தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா எனக்கு இமேஜ் கிடைக்கும் தலைகளை தெரியாமல் நேரம் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஏமே மைக்ரோஸ்கோப்பில் மேக்னிஃபைட் இமேஜ்ன்றதுனால அப்போ கான்கியூ லென்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ அடுத்த ஆர்டினரி என்ன சார் அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் இப்போ கான்வெக்ஸ் லென்ஸையும் எனக்கு மேக்னிஃபைட் இமேஜாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட்டு இந்த லென்ஸுடைய ஃபோக்கல் லென்த் தான் எப்படின்னு வச்சுக்கலேன் அதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே ஆப்ஜெக்டை வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை வச்சுட்டீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டை வித்தின் த ஃபோக்கல் லென்த் வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் யூ இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு கிட்டத்தட்ட எஃப் வச்சாலும் யூ கெட் மேக்னிஃபைட் இமேஜ் கிடைக்கும் அப்போ ஒரு மேக்னிஃபைட் இமேஜும் கிடைக்கணும் எரக்டாகவும் கிடைக்கணும் வேர்ச்சுவல் தான் இருந்தாலும் யோசிச்சு பாருங்க அப்போ நான் எந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் கான்கியூ லென்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீ என்ன பண்ணாலும் அதோட இமேஜ் எல்லாமே சின்னதாக தெரியும் அப்போ காம்ப்ளெக்ஸில் மேக்னிஃபைட் இமேஜ் கிடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான டெக்னிக் என்னென்னா ஆப்ஜெக்ட் ஷுட் பி பிளேஸ் ஃபோக்கல் லென்தோட கம்மியாக வைக்கணும் வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக மேக்னிஃபைட் இமேஜ் கிடைக்கும் இதாக பார்த்துக்கணும் அப்போ மைக்ரோஸ்கோப்பில் நியர் பி ஆப்ஜெக்ட் ஆக போகிறோம் மேக்னிஃபைட் இமேஜ் வேணும் ஒரு பக்கத்துலேருந்து லைட்டு பாஸ் ஆகி அடுத்த பக்கத்தில் பார்க்கணும் அதனால் லைட் உள்ளே உண்டு பாஸ் ஆகி வெளில வரணும் அதனால் ரீஃப்ராக்ஷன் ஃபெனோமினா தான் யூஸ் ஆகும் அதனால் லென்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கான்பெக்ஸாக கான்கே வரணும் கான்கேவில் மேக்னிஃபை ஆகாது அதனால் கான்பெக்ஸ் யூஸ் பண்ண இப்போ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் பிரின்சிபிள் அதனால் இது மாதிரி சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் ஒரே ஒரு லென்ஸ் வச்சுட்டு மேக்னிக் டிவி கிடைக்க முடியும் இந்த சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற லென்ஸு இஸ் பிளேஸ் நியர் டு ஐ கண்ணுக்கு பக்கம் வச்சுருக்கோம் ஒரே ஒரு லென்ஸ் தான் அது கண்ணுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அதனால் இந்த லென்ஸுக்கு பேர் ஐ பீஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஐக்கு பக்கத்தில் வந்து ஐபிஎஸ் ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஐபிஎஸ் மட்டும்தான் இருக்கு தென் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் மேக்னிஃபைட் இமேஜ் தான் எனக்கு வேணும் ஆனால் இது எப்படி இருக்குன்னா இதான் ஒரு லென்ஸ் வச்சுங்க லென்ஸ் ஒரு விஷயம் தெரியுது ஐ ஷுட் கெட் மேக்னிஃபைட் இமேஜ் அதனால் இதான் எனக்கு ஃபோக்கல் லென்த்னா ஆப்ஜெக்ட் இது உள்ள தான் வைக்க போகிறீங்க சப்போஸ் ஆப்ஜெக்ட் நான் இங்கே தான் சார் வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் வைங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் லெஸ் தண்ணி So when U is lesser F now, there will be a virtual image where it will be the same size. If we have the image, it will be virtual. Virtual image is it against the law of refraction of time. So if you look at this object, you look at that object, it is perfectly lens. That is real image. If you look at the object, it will be the same size. 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 Now there are two problems. சார் இந்த இமேஜ் கரெக்டாக டிஸ்டிங்க் விஷன் அது
नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन पे नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन अब नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन ना ऑब्जेक्ट इज लेस देन यू v इज फॉर्मड एट d नॉट ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்து போறோம் இன்னொன்னு இருக்கு அது என்ன சார் அப்படினா பாருங்க அதே லென்ஸ் கிட்டத்தட்ட நீங்க இப்போ ஆப்ஜெக்ட கரெக்ட்டா u ல வெச்சிட்டீங்க வெச்சிங்களே ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் u u f அப்படினா இந்த இமேஜ் எங்க கிடைக்கும் அப்படினா நிறைய பேருக்கு தெரியும் இது ஒரு லென்ஸ் ஃபோர்ல வரையே போகும் ஆப்டிக் சென்டர் வரையே போகும் இந்த ரெண்டு லென்ஸ் பேரலல்ஸ் அதனால இந்த இமேஜ் will be formed at infinity So, what do you say? U is equal to F and V will be formed at infinity. All the images are the same. If you look at this, it is called near point focusing. It is called normal focusing. Normal focusing. Then, two focusing are the same. Simple microscope. If you look at the image of 25 cm, you can see the image of near point focusing. But, what is the problem? I have a strain. நார்மல் போக்கஸிங்னா இந்த இமேஜ் எங்க கிடைக்கும்னா சும்மா அப்படி கோடு போட்டுறோம் இமேஜ் will be formed at infinity னா கண்ணு தெரியாத தூரம் இல்ல ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபிளா தூரமா வச்சு பார்க்கலாம் அதனால சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்ல ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இப்போ இத பாருங்க அத நான் முதல் பாசிபிலிட்டி பார்க்கறேன் அது பேரு நியர் பாயிண்ட் போக்கஸிங் நியர் பாயிண்ட் போக்கஸிங்னா u is less than f but the image will be formed at exactly d d ங்கிறது 25 cm मारे <laughs> इमेज डिस्टेंस है, इन द डिस्टेंस अगर हम वी इन्सोल रो, वी इक्वल टू डी, वो चिन्ना पढ़ पढ़ा। तो एडवांटेज है ना सर, अब ये ना पढ़ा कुछ जी सेटअप कोड देंगे, नमले पढ़ा तो नमले कुछ, सेटअप लाल मार दे, नियो कोड लो, अगर उन्हें कोई भी चीज़ ना, इन द बाको वेल्ला पॉपो वॉप नाइटों स लैटरल मैग्निफिकेशन बोल रहा हूँ यम इक्वल टू बी बाय यू इन्होंने फॉर्मूला बोल ला इमेज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर इमेज को गाइड पे ऑब्जेक्ट ऐड टू बोल ला इप्पन हम इन्द्र फॉर्मूला इस्पन करो यम इक्वल टू बी बाय यू इधर बोलते हैं ना सर मेरे ना लेंस फॉर्मूला बोलो लेंस फॉर्म अब इधर ना आया ना v by f आया ना v minus v one आया ना इधर v by u आया ना तो minus v by u लेफ्ट साइड पुन्ड आ गए तो फिर v by u equal to one minus v by f तो v by u ना इन्होंने मैग्निफिकेशन तो फिर मैग्निफिकेशन ये है one minus v by f तो ये लोग साइन कन्वेंशन मारो साइन कन्वेंशन ये ना सारे बोलेना वो रे डिस्टेंस लेफ्ट साइड रहती है ना अध नेगेटिव इपो इला यफ फॉर्म रहते हैं ये पर राइट साइड लगा इधर यफ फॉर्म अदर पास्टिव लेंस के ये पॉमी रिफ्रैक्शन रूल अनाल ये पर राइट साइड लगा बाउंड हो सर लेफ्ट साइड लेफ्ट फॉर्म बना दिल को पड़ा दे लेफ्ट साइड लेफ्ट फॉर्म दिन है मिरर नाट तो सर बी सर बी लेफ्ट साइड लगा दे इक्वल डाउटर डी अनाल � अब m भी कोई डेवलप होगा ना one minus the minus plus d by f का मार्ग ये ना फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट फोकसिंग चल ना अपन फोकसिंग इस डिस्प्ले से पकड़ लामा पार लाए ना अपन फोकसिंग ले एक और चिकल ये ना ना ये ना इन्होंने लिंक्स ये आउटिक सेंटर ले और कोड करेक्ट आब्जेक्ट इस प्लेस जल्दी करता था यू इक्वल टू यफ नो चिंगे स्ट्रेट टा उर पड़ पोगो अंदर बक्का करेक्ट टा फोकल लेंथ वाले पोगो इनो नाउटिक सेंटर वाले पोगो इन द रेंट रेस ऑफ बर्गन पैरल रेस आपको अनाले डीमी जेंगे करेक्ट ना डीमी जल्दी फॉर्म रेटे इनफिनिटी करता है 
இப்ப எந்த பிரச்சனைனா அப்ப இதுக்கு மேக்னிகேஷன் ஃபார்முலா என்ன ஒன்னு <laughs> என்ன <laughs> ஒரு <laughs> இந்த ஃபார்முலால tan θ டவுல சார் அப்படினா ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் h பை t இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் நம்ம இன்ஃபினிட்ல கிடைக்குன்னு வெச்சிங்களே மறுபடியும் இந்த படத்தை போடணும் இந்த இடத்துல இங்க தான் நம்ம பார்க்கறோம் இந்த இடத்துல ஒரு ஆங்கிள் என்ன இமேஜ் கிடைக்கும் தட் ஈக்குவல் டு θ i னு அர்த்தம் சோ தட் இஸ் திஸ் இஸ் a இமேஜ் ஃபார்ம்ட் பை இன்ஃபினிட்ல கிடைக்கிற ஒரு இமேஜ் உடைய ஆங்கிள் இது பேரு θ i இதே படத்தை மறுபடியும் போடணும் நம்ம போடல θ i அப்ப இது θ i னா ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள் இதுவும் θ i அப்ப இந்த படத்துல வந்து பாருங்க இது tan θ not இது tan θ i ஈக்குவல் டு அப்படினா மறுபடியும் ஆப்ஜெக்ட் உடைய ஐ கே வரணும் h தான் பட் இப்போ இது பக்கத்துல உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வரணும் f இது அன்ஹைடட் ஐ இது ஹைடட் ஐ கண்ணை வந்து ஒரு ஒரு உதவியோட தட் இஸ் லென்ஸோட நீங்க பாக்குறீங்க லென்ஸோட உதவியோட பாக்குறீங்க ஒரு கண்ணு கவர் பண்ண அசிங்க மாட்டாங்க ஒரு கண்ணு கவர் பண்ண அசிங்க மாட்டாங்க அப்ப இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய இமேஜ் தான் இன்ஃபினிட்ல கிடைக்குது அது ஒரு ஆங்கிள் தீட் ஆகி இந்த ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஃபார் இமேஜ்னா கூட ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அதனால இது தீட் ஆகி இது தீட் ஆகி போடணும் இப்போ பாருங்க தட் ஃபார் ஆங்கிள் மேக்னிஃபிகேஷன் m h பை h போடணும் தே ஆர் रिलेटेड டு h ங்கிறது யாருனா h க்குரிய அந்த ஐட்ட தீட் ஆகி இதுக்குரிய ஆங்கிள் யாரா தீட் ஆனா தீட் ஆகி குரிய ஃபார்முலா h பை f தீட்டா நாடு ஃபார்முலா h பை d இத டிவைட் பண்ண மாத்தி போடுங்க அதனால d பை h h h கேன்சல் அப்ப இந்த கேஸ்ல நார்மல் பாயிண்ட்ல மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபார்முலா என்ன சார்னா d பை f நியர் பாயிண்ட்ல 1 d பை f இது வேற d பை f கொஞ்சம் கம்மி ஒரு பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் சார் d பை f 1000 வெச்சிங்களே இது எவ்வளவு அப்படினா 1001 இது எவ்வளவுனா வெறும் 1000 என்ன வித்தியாசம் பெரிய வித்தியாசம் இல்ல அதனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த மாதிரி நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங்கில் பார்க்கும்போது கண் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் இதை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க நார்மல் ஃபோக்கஸிங்கில் கண் இதமாக பார்க்கலாம் அதனால் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அப்போ நாம் இப்போ டெரைவ் பண்ணி தான் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் ரெண்டுமே என்னென்னா மேக்னிஃபிகேஷனும் இந்த லென்ஸ் இஸ் நியர் டு ஐனால் இது ஐபிஎஸ் கூடிய ஃபார்ம்லாக தான் தெரியுது எம் ஆஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டி பை எஃப்னு போடலாம் இது யாருக்கு அப்படின்னா நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங் ஐபிஎஸ் இன்னொரு ஃபார்முலா டி பை எஃப் போடலாம் இது யாருக்குறோம்ப பாஸ் ஆகி வரணும் அதனால் ரீஃப்ராக்ஷன் பிரின்சிபல் தான் அதில் யூஸ் ஆக போகுது ரீஃப்ராக்ஷனில் ரெண்டு லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் கான்வெக்ஸாக கான்கேபிள் டவுட் வரும் கான்கேபிள் எப்போவுமே மேக்னிஃபிகேஷன் சின்னது நானே பெருசாக பார்க்கணும் சின்னதை பார்த்தா ஒத்துக்குமா அதனால் கான்கேபிள் லென்ஸ் வேணாம் கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் நான் பார்க்குற இமேஜ் நேரம் அழகாக எரக்டாக தான் தெரியணும் அப்படின்னா பெருசாகவும் தெரியணும் எரக்டாகவும் தெரியணும் அப்படின்னா ஒரே வழி யூ இஸ் லெஸ் தன் எஃப் உள்ள வச்சுட்டா போதும் மேக்னிஃபிகேஷன் எரக்ட் ஆனால் வெர்ச்சுவல் அப்ப அந்த சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்ல லென்ஸ் கண்ணுக்கு பக்கத்தில் வச்சிருந்தாலும் இந்த லென்ஸுக்கு பேர் ஐபிஎஸ் சொல்லலாம் 
ஸோ யூக்கு உள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னா கரெக்டாக டிஸ்டிங்யூஷனில் கிடைக்கும் அது பேர் நியர் பாயிண்ட் கரெக்டாக யூ எஃப்ல வச்சுட்டிங்கன்னா இமேஜ் இன்ஃபீல்டில் கிடைக்கும் ஆனால் பார்க்கறது ரொம்ப அழகாக தெரியும் கண்ணுக்கு இதமாக இருக்கும் அது பேர் நார்மல் ஃபோக்கஸிங் நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங் ஒரு சின்ன டெரிவேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் நார்மல் ஃபோக்கஸிங் ரொம்ப சிம்பிள் என்னென்னா ஹெச் டேஷன் தெரியாது பியும் தெரியாது அப்போ வேறு என்ன மாதிரி யோசிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஹெச் டேஷ் ஹெச்சை ஆங்கிளோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஹெச் டேஷ்னா இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அதுக்குரிய ஆங்கிள் இமேஜ் ஆங்கிள் ஹெச்னா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதுக்குரிய ஆங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் ஆங்கிள் சாதாரண ஆப்ஜெக்ட் உரிய ஆங்கிள் தீட்டானால் ஃபார்ம்லா இமேஜ் இன்ஃபீல்டில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதுக்குரிய ஆங்கிள் தீட்டாகி ஃபார்ம்லா அப்போ இமேஜ் டிஸ்டன்ஸு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸு இமேஜ் ஆங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் ஆங்கிளை மாற்றி போட்டு மேக்ஸ் விஷயம் கண்டுபிடிச்சிடும் இட்ஸ் எ வெரி சிம்பிள் ஒரு தடவை இட் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இதை தாண்டி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளே நிறைய நம்ம டிரைவ் பண்ணணும்னா ஒரு கம்பேர் பீஸ் ஸ்டடி பண்ணிக்கணும் அடுத்த வகுப்பில் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் கம்பேர்ஸ் என்னென்னு வெல்கம் டு தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ